Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi andiamo a realizzare insieme una nuova ricetta, un dolce veloce e facilissimo da realizzare. Io l'ho pensato come merenda per i miei bambini al ritorno da scuola. Lo strudel di mele con cioccolato e amaretti. Andiamo a vedere insieme come realizzarlo e fatemi sapere se vi piace. Lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Andiamo insieme a vedere gli ingredienti. Una mela, un arancio, 40 g di zucchero di canna, ma ne servirà altro per mettere sulla superficie il nostro strudel. 40 g di amaretti, 60 g di cioccolato fondente che andremo a citare, dell'uvetta sultanina sono 20 g e una sfoglia di pasta sfoglia rettangolare. Abbiamo spremuto la nostra arancia e ora mettiamo il succo nell'uvetta. Sbucciamo la mela. Abbiamo tagliato la mela a dadini e ora mettiamola in una ciotola. Aggiungiamo lo zucchero di canna e ora mescoliamo. Ora mettiamo i nostri amaretti in un sacchetto gelo. E con l'aiuto di un batticarne li rendiamo in polvere. Riprendiamo le nostre mele e aggiungiamo il composto. Mescoliamo. Ora tritiamo il nostro cioccolato. Nel frattempo abbiamo acceso il forno 180 gradi statico in modo che si scaldi. Aggiungiamo il cioccolato. Mescoliamo. Ora strizziamo la nostra uvetta dall'arancia e poi la aggiungiamo alle nostre mele. Aggiungiamo l'uvetta. Questa ricetta è velocissima da preparare e infatti oggi ho pensato di realizzarla come merenda per i miei bambini quando torneranno da scuola. Ora srotoliamo la nostra sfoglia. Lo stiamo facendo direttamente sulla teglia del forno, in modo tale che non dobbiamo poi spostare il nostro strudel che rischia di rompersi. Generalmente nelle ricette che ho visto per realizzare lo strudel, prima tagliano la sfoglia e poi mettono il composto, ma io per comodità metto prima il composto, vedo bene nella parte centrale quanto spazio occupa e poi andrò a tagliare i lati. Il composto deve stare bene al centro e con una spatola mi aiuta a dargli una forma. Con un coltello affilato tagliamo la sfoglia, non vado troppo vicino al composto per evitare che poi fuoriesca. Le faccio in obliquo.
iniziamo a chiudere i bordi e incrociamo sopra i nostri tagli di pasta uno da una parte e uno dall'altra Con le dita, una volta finito di chiudere, compatto un po' per evitare che ci siano troppi buchi, altrimenti il liquido uscirà. La chiusura non è venuta perfetta perché mi sono accorta che alternando... E i due ritagli di pasta da un lato e dall'altro cominciava a tirare e rischiavo di romperla e quindi ho cercato di chiudere a meglio per evitare di far fuori uscire il ripieno ora dobbiamo spennellare la superficie con un po' di burro ma e siccome il forno è già caldo mettiamolo a sciogliere e poi spennelliamo iniziamo a spennellare In alternativa al burro potete anche usare del latte. Polverizziamo con lo zucchero di canna. E ora siamo pronti per infornare forno statico preriscaldato 180 gradi 15 20 minuti dipende dal vostro forno controllate la doratura andiamo in forno ora che i bimbi sono tornati da scuola possiamo finalmente procedere con l'assaggio ciao Aspettate. Vieni anche per te. È buonissimo. Come Marti? Buonissimo. Bene, ora possiamo assaggiare anche noi. Ciao a tutti e alla prossima ricetta. Ah, dimenticavo, grazie ai nuovi iscritti. Ciao a Ciao. tutti.